Dear all, in my last video, I have discussed about the hindrance which is going to create while making you know uh, your career choices or career planning. In this video, today I am going to discuss about the things required to make your career really beautiful in your own field. Means if you are pursuing a B.Tech or any graduation course, you, how you are going to do great in that particular field. But before I'll start about what to do and what not to do during your graduation, I want to tell you one thing and that is the beauty of the and importance of focus. The problem with all of us in our life is we are everyone is having a button potential but we do not channelize our energy in a one particular direction. We always scatter you know flash off our energy in all the different directions and ultimately we are unable to do justice to our own potential. This is a fact my dear friend. To make you understand what is the importance of focus I will take you to your children. You you लेकिन आपने फिर भी उससे आग लगाया होगा बचपन में कैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है कि जब आप सूरज की रोशनी के पास उसको रखेंगे तो उससे वो किरण को को सूरज की रोशनी को वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर देता है और उस फोकस से थोड़ी देर रखेंगे आप तो पेज जला सकते हैं मिर्च जलाए होंगे आप बचपन में आप कुछ भी जला सकते हैं ठीक है सो इट्स अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ giving you an idea what is the importance of being focused in whatever the things you are going to do in your life. So, I'm going to talk about the B.Tech because most of my, you know, most of my students are, are coming from that particular background. So, let us discuss about the B.Tech. Four years of B.Tech, I define something like that the first year, first year is friendship year. Make friends, right? You can make enemy as well eventually, right? But develop your interpersonal skills. That is also very much essential. I have seen people who are not, who are very good in their, you know, in their academics, but they lack the interpersonal skills and they flunk in their career. There is a classical book name as the Connect Effect. Now we time will it, so padhiega. Usme baat hoti hai ki is dunya mein do tarah ke log successful ho rahe hai. Ek, jo apne field mein tam shandar hai. Champion of their own field, what knowledge home go, right? The second one is those who is having a great networking, the great connections. A business karo, ya job karo, ya kahin pe bhi corporate life mein ho, aap government sector mein ho, aapke jitne shandar contacts honge, connect hoga, utni hi jabardast aapki business place kar rahi hogi, utni hi jabardast aapki career groom ho rahi hogi, theek hai? So don't underestimate that you know the connect effect part and connect effect kaha se aata hai? interpersonal skills se. so the first year of B.Tech is dedicated for developing that interpersonal skill aap kisi bhi college mein chale jau wahan har rajya se har jagah se bachche aaye rehte hain thik hai to aapko alag alag tarah ke log milenge thik hai aur wahan pe there are buzz of events happening in the campuses i have seen students not participating in those events no that's wrong you must participate in those things B.Tech is basically development of your personality 360 degree. Overall development. It's not only, you know, just be a bookworm. That is not going to help you as far as the B.Tech is concerned. Right? So ensure that you are participating in those events, interacting with as many, you know, people as possible in the campuses. Right? Ek raggy ka dar hota hai, lekin ab woh khatam ho gaya hai. Thik hai na? To aapko ghabrana nahi hai, aur khub saare dost banane hai during your first year of B.Tech. Okay, now about this second year. Second year of B.Tech is defined as career planning year. You have to study extra study, you have to go higher study, or you have to do some good work in your field, or you have to do some good work in your field, so you have to do some good work in your second year, which you have to do a lot of work, a lot of work. Okay, 
क्या कर सकते हैं आप जीआरई के लिए कैट के लिए अपने पर्टिकुलर फील्ड के लिए ठीक है ना बीटेक में इतना शानदार किया जा सकता है एक्स्ट्रा स्टडी करके क्या क्या किया जा सकता है तो उस पर बात करेंगे जब आप सेकेंड ईयर में होंगे थर्ड ईयर ऑफ बीटेक इज डिफाइंड एज स्टडी ईयर बहुत पढ़ाते हैं थर्ड ईयर में थर्ड ईयर में सच में बहुत पढ़ना होता है और ओवरऑल आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी थर्ड ईयर तो थर्ड ईयर किसी भी कॉलेज के थर्ड ईयर के बच्चों को देखेंगे वो पढ़ाई कर रहा होता है ठीक है एंड द फाइनल ईयर इज फाइनली डेडिकेटेड टू द प्लेसमेंट ईयर और प्लेसमेंट नहीं है तो कोई हायर स्टडी आप करना चाह रहे तो उसके एग्जामिनेशन द अल्टीमेट एक्सक्यूशन ईयर द प्लान विच यू मेक इन दो थ्री ईयर दैट इज गोइंग टू बी एक्सक्यूटेड यू नो इन इन द फाइनल ईयर राइट सो these are the four years of btech so i was talking about the four years of btech now in btech you will find there are two different types of branches one is called it enabled software enabled you know uh, branches and another one is core branches so cs it even some sort of ec and sometimes even en also included in that particular you know uh, segment that it enabled services and another one is core branches means electrical go to that core branch or mechanical and civil go to the core branch even sometimes ec is also going to the core branch as well now students are always get confused right and not only students but sometimes even colleges are also getting confused that how to segregate the students on the basis of this software enabled services and the you know uh, the, the the core branch enabled services now my humble suggestion to all of you is first of all go and find out where is your interest first thing the second thing is and the, that's the most important part is where is the job where is the job opportunity it's not like that you are going to move like a headless chicken right i'm good at a lot of stuff in my core branch right i'm a great designer i'm i'm, I'm everything right but there is no job demand nowadays in that particular field okay so you can do good in that particular field but for there there limited scope in that those areas so the first thing is your interest and the second thing is be smart right whether there is a demand in that particular field nowadays or not okay so accordingly choose your path so i was talking about uh, product best and service best companies and preparation for that now let us move towards the one word which is you know uh, used to confuse the students quite often and the word is internship let us say internship is something which is you know uh, which is very very important part of your engineering course and whenever you get a chance let us say you are in second year or say in third year not in first year you must go for internship and genuine internship there are a lot of interns available online but for my you know core branch students i want to tell you you go and get exposure you know physical exposure in of industry especially you know during your after second year of your ऐसे भी आप बीटेक को देखेंगे तो सेमेस्टर होता है दो सेमेस्टर होती है लेकिन उन दो सेमेस्टर में के बीच में एक समर वैकेशन आता है और ये समर वैकेशन काफी लंबा होता है दो महीने का ढाई महीने का होता है और मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चा उस ढाई महीने के दौरान छुट्टी के दौरान चाहे वो सेकेंड ईयर के बाद की छुट्टी हो या थर्ड ईयर के बाद की छुट्टी हो उसको ढंग से यूटिलाईज करता है वो होता है चैंपियन ठीक है आप सब लोगों को मालूम है कि जब जॉब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे फाइनल ईयर में तो आपको रिज्यूमे दिखाना पड़ेगा अब रिज्यूमे में लिखने के लिए तो कुछ होना चाहिए अब वो क्या लिखेंगे आप आपको उसके लिए इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और इंटर्नशिप करनी पड़ेगी और ढेर सारे सर्टिफिकेट इकट्ठे करने पड़ेंगे ठीक है और जेन्यून वाले ठीक है तो जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट ईयर में जैसे आप अपनी इंटर इंटरपर्सनल स्किल्स बढ़ा रहे थे वैसे वो आपको कंटिन्यू रखना है अगले चार साल तक तीन साल तक ठीक है आप उस सेकेंड ईयर में भी आप जितने भी इवेंट्स होते हैं आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराएं आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें विद इट्स स्पोर्ट इवेंट और कल्चरल इवेंट राइट जिधर आपका इंटरेस्ट है और टेक्निकल इवेंट्स आप फेस्ट में पार्टिसिपेट करो ठीक है नॉर्थ इंडिया में कई ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी फेस्ट बहुत फेमस है वन ऑफ द फेस्ट इज बिट्स पिलानी फेस्ट शानदार वाला होता है फेस्ट 
आप जितना ज्यादा अपने आप को एक्सपोज करोगे राइट right? कंपीट करोगे डिफरेंट कॉलेज के स्टूडेंट से इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट इंजीनियरिंग इज नॉट ओनली अबाउट जस्ट गेटिंग दो मार्क्स बुक वॉर्म नहीं बनना है ठीक है आप ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करें ठीक है उतना बढ़िया रहेगा सो इंटर्नशिप इज वेरी मच एसेंशियल आपको पता है थर्ड ईयर के बाद इट्स कंपल्सरी बाई ए आई सी टी कि आपको फोर्टी फाइव डेज की इंटर्नशिप करनी उसके ऊपर आपको मार्क्स भी मिलता है राइट एंड नॉर्मली इन कॉलेजेस स्पेशली बी ग्रेड सी ग्रेड कॉलेजेस They don't take that that particular thing seriously. कहीं से भी एक सर्टिफिकेट ले आए कहीं इंटर्नशिप से पापा को बोल दिया रेल इंडियन रेलवे से भेल से कहीं से गेल से कहीं से ले आओ और आपने जमा कर दिया दैट इज नॉट दैट नॉट नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पज दो फ्रॉम कोर ब्रांच माई डियर फ्रेंड देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल प्री प्लेसमेंट ऑफर एंड नॉर्मली आई आई टी एंड एन आई टी स्टूडेंट दे यूज टू कन्वर्ट देयर यू नो गेट द देयर जॉब थ्रू दीज पीपीओ प्री प्लेसमेंट ऑफर ये का क्या होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर ये होता है थर्ड ईयर के बाद की जो इंटर्नशिप होती है उसमें जाकर के जॉब लेके आना आपको एक चीज तो पता है इंजीनियरिंग के बच्चों को एक चीज जरूर पता है कि कब मेहनत करनी है ठीक है डूइंग यू नो हार्ड वर्क एट पर्टिकुलर टाइम इसीलिए तो एग्जाम से एक रात पहले दो रात पहले बहुत ज्यादा दिमाग चलता है इनका खूब सारा पढ़ाई करते हैं और निकाल भी लेते हैं पेपर निकाल लेते हैं बेसा क्रिसमस तो ना पढ़ाओ ठीक है तो यह इंटर्नशिप कुछ इसी तरीके का है थर्ड ईयर वाला ठीक है जाना है शानदार एक तो अच्छी अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है खुद सर्च करनी है अपने कॉन्टेक्ट से सर्च करवाना है शानदार कंपनी में जाना है उन 45 डेज को ऐसे समझना है कि ये 45 दिन तो मुझे नौकरी लेकिन करने आ रहा हूं मैं गेट अ प्रोजेक्ट डू यू नो हार्ड वर्क देयर आठ घंटे की इंटर्नशिप को बारह घंटे मेहनत करो चौदह घंटे मेहनत करो और पता है ये जो आप मेहनत कर रहे हो ना यू आर गोइंग टू गेट रिकोगनाइज बाई द मैनेजमेंट देयर वेर यू आर डूइंग द इंटर्नशिप अच्छा जितने आसानी से मैं ये बात कर रहा हूं ना इंटर्नशिप वाली उतना आसान होता नहीं है एक तो मिलना मुश्किल है दूसरा जब आप जाओगे तो वहां प्रोजेक्ट मिलना मुश्किल है वो आपको बोलेंगे कि यार कहां आ गए हो जब नौकरी होगी तब मेहनत कर लेना अभी जाओ इंजॉय करो मस्ती करो नहीं वो ट्रैप है फंसना नहीं है ठीक है तो आप इंटर्नशिप को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए मैं सेकेंड ईयर के बच्चों को भी बोल रहा हूं कि आफ्टर यूर सेकेंड ईयर यू मस्ट गो फॉर इंटर्नशिप दैट इज नॉट कंपल्सरी बट यू मस्ट गो फॉर आप मैकेनिकल के हो सिविल के हो इलेक्ट्रिकल के हो और कंप्यूटर साइंस वाले आईटी वाले तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि इनका तो ऑनलाइन ही हो जाता है इंटर्नशिप ठीक है सो इंटर्नशिप इज नॉट जस्ट इंटर्नशिप इट्स अ जॉब ऑफ है राइट तो ये है स्ट्रक्चर्ड तरीका कैसे क्या करना है बस एक चीज का ध्यान रखना है कि बी फोकस्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बार चूज चूज कर लिया कि ओके फाइन आई एम फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग बट आई वॉन्ट टू मेक माई करियर इन द सॉफ्टवेयर लाइन गो हेड अब पीछे मुड़के नहीं देखना है ठीक है I am from mechanical and I want to make my career in the core, you know, in my core field. Go for that. ऐसा नहीं है कि core branch के बच्चों के लिए job नहीं है market में. है, अच्छी job है, अच्छे package की job है. लेकिन वहाँ अच्छे engineers चाहिए, शानदार वाले engineers चाहिए. ठीक है. Specialist, specialist बनिए. Designing, कभी खत्म नहीं होगा designing. Automobile design के अंदर आप खूब सारी मेहनत कीजिए और अपने अगर interest है तो, right? or you will get a lot of job opportunities there right there are certain audience who are watching this video is ask you know is waiting for this particular moment ki sir ye so sari technical baatein aapne kar di main to btech karne aaya hu lekin mere technical mein interest nahi hai great aapka interest ho sakta hai communication skills mein marketing mein right aapka wo wala chiz bahut acha hai let me tell you in the marketing world in the corporate world A lot of great marketers are coming from engineering background, and they are not MBA. Let me tell you, ठीक है? तो marketing में भी आप शानदार opportunities आपको मिल सकती हैं, right? बहुत सारी कंपनियां आती हैं marketing specific job लेकर के उन्हें hire package, ठीक है? तो आपको वो opportunity मिल सकती है. उसके लिए क्या करें? Just work on your skills, improve your skills, your communication, interpersonal presentation skills, right? Participate in certification course कीजिए. और सीरियस वाले सर्टिफिकेशन कोर्स कीजिए देर सो मेनी कोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट राइट और उसमें अपने स्किल्स को अच्छा कीजिए और फोकस्ड रहिए वन सेकेंड कोई कुछ भी कहे कि नहीं तुम्हें टेक्नोलॉजी में बीटेक किया तुम यहां जाओ नो आई एम माय माय इंटरेस्ट इज इन दिस पर्टिकुलर एरिया दिस इज माई पैशन एंड आई एम आई एम गोइंग टू मेक मेक माई करियर इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर लास्ट टेन ईयर्स आई हैव सीन इन द कैंपस इज स्टूडेंट्स दोज हुर नॉट हैविंग टेक्निकल इंक्लेशन 
and they hone up their skills in those those directions where their interest is they get they get very good job out of the campus theek hai aakhri mein sirf ek hi baat bolunga mere ko kabhi kisi ne bola tha ki aap companies mein theek hai ya kahin pe bhi jo aapko paisa milta hai jo package milta hai wo kis cheez ka milta hai aapke knowledge ka nahi aapke experience ka nahi aapki values ka How much value you are going to create for that organization? उतना ही पैसा आपको पे बैक मिलेगा और ये वैल्यू जो आप ऑर्गेनाइजेशन में देने जा रहे हो वो वैल्यू आपको खुद के अंदर इनकलकेट करनी पड़ेगी सो इन दीज फोर ईयर्स दिस इज फोर ईयर्स नॉट अ फोर ईयर्स ऑफ बी टेक ये कुछ और गजब सा चीज है इस चार साल में यू आर गोइंग टू मेक यूर लाइफ एंड यू आर गोइंग टू ब्रेक यूर लाइफ एज वेल ब्रेकिंग वाला आपको पता है मेकिंग वाला मैंने आपको बताया learn inculcate create as much value for your own self as possible so that you are going to get a very good you know package after the four years of your tech i hope you must have liked this particular video keep on watching keep on learning thank you thanks